హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్ ఈరోజు ఈనాడు పేపర్లోని ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ ఏంటో చూద్దాం మృత్యు మేఘం విశాఖ సమీపంలోని ఎల్జీ పాలిమాస్ నుండి స్టైరిన్ వాయువు లీకేజీ అవడంతో ఊపిరి అందక పన్నెండు మంది మృతి చెందారు మూడు వందల నలభై ఎనిమిది మంది తీవ్ర అస్వస్థతకు గురయ్యారు ఇక కింగ్ జార్జ్ హాస్పిటల్లో బాధితులను ఏపీ సీఎం పరామర్శించారు పూర్తిగా కోలుకునేంత వరకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు మృతుల కుటుంబాలకు కోటి రూపాయల చొప్పున పరిహారం వెంటిలేటర్పై చికిత్స పొందుతున్న వారికి పది లక్షల చొప్పున పరిహారాన్ని అందిస్తామని తెలిపారు లీకేజ్పై అధ్యయనానికి ఉన్నత స్థాయి కమిటీని నియమిస్తున్నట్లుగా ఆయన పేర్కొన్నారు ఇక ఈ ఘటనపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సమీక్ష సమావేశాన్ని నిర్వహించారు ఈ పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలను అందిస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు రైతన్నకు భరోసా మంత్రులు హరీష్ రావు నిరంజన్ రెడ్డి రైతు బంధు రుణమాఫీ పథకం అమలుపై ఉన్నతాధికారులతో సమీ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు రుణమాఫీ అమలుకు పన్నెండు వందల కోట్లు రైతు బంధు పథకానికి ఏడు వేల కోట్లు విడుదల చేస్తున్నట్లు తెలిపారు ఇరవై ఐదు వేలలోపు రుణాలను ఒకేసారి రద్దు చేయనున్నారు ఇరవై ఐదు వేల నుండి లక్షలోపు ఉన్న రుణాలను నాలుగు విడతల్లో చెల్లించే చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను ఆయన ఆదేశించారు పెట్టుబడులకు తెలంగాణ అత్యుత్తమ గమ్యస్థానం యూరోపియన్ వాణిజ్య బృందం ప్రతినిధులతో జరిగిన వీడియో కాన్ఫరెన్స్ సమావేశంలో కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు ఎస్బీఐ రుణ రేట్లలో మార్పు ఎంసీఎల్ఆర్ ఆధారంగా తీసుకున్న రుణ రేటును ఏడు పాయింట్ నాలుగు శాతం నుండి ఏడు పాయింట్ రెండు ఐదు శాతానికి తగ్గించింది ఎస్బీఐ ఈ నెల పది నుండి ఇది అమలులోకి రానుంది ఇక రెపో ఆధారిత గృహ రుణాలకు ఏడు పాయింట్ నాలుగు శాతం కానుంది ఎస్బీఐ వీక్ కేర్ డిపాజిట్ పేరుతో సీనియర్ సిటిజన్స్ కోసం ప్రారంభించిన ప్రత్యేక డిపాజిట్ పథకంలో వారికి జీరో అదనంగా వడ్డీ లభించనుంది ఐదేళ్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలానికి ఈ డిపాజిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక ఐదేళ్లలోపు కాల వ్యవధి కలిగిన సీనియర్ సిటిజన్ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్లపై జీరో పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అదనపు వడ్డీ ప్రయోజనం కూడా కొనసాగుతుందని ఈ ప్రయోజనం అనేది ఐదేళ్ల కంటే ముందే డిపాజిట్ ఉపసంహరణ చేసుకుంటే వర్తించదని కేవలం జీరో పాయింట్ ఉంటుందని తెలిపింది రాష్ట్రంలో మరో పదిహేను కరోనా కేసులు దీనితో మొత్తం కేసులు పదకొండు వందల చేరాయి చికిత్స పొందుతున్న వారు నాలుగు వందల మంది డిశ్చార్జ్ అయిన వారు ఆరు వందల తొంభై మూడు మంది మరణాలు ఇరవై తొమ్మిది సంభవించాయి ఇక ఈరోజు ఎడిటోరియల్ ఆర్టికల్స్కి సంబంధించిన ప్రత్యేక వీడియోలో చూద్దాం జూన్ రెండవ వారంలో ద్వితీయ ఇంటర్ ఫలితాలు మొదటి సంవత్సర పరీక్ష ఫలితాలను జూన్ మూడవ వారంలో విడుదల చేస్తామని విద్యాశాఖ మంత్రి సబిత ఇంద్రారెడ్డి పేర్కొన్నారు ఇక వాయిదా వేసిన ఇంటర్ రెండవ జోగ్రఫీ మోడ్రన్ లాంగ్వేజెస్ పరీక్షలను ఈ నెల పద్దెనిమిదిన నిర్వహిస్తామని తెలిపారు ఇక టెన్త్ క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహణపై అనుమతి కోసం హైకోర్టులో అఫిడవిట్ దాఖలు చేసినట్లుగా ఆమె తెలిపారు పరీక్షా కేంద్రాల సంఖ్యను రెట్టింపు చేయనున్నారు అక్టోబర్ నుంచి ఐఐటి ఎన్ఐటి తరగతులు ప్రతి సంవత్సరం జూలై నెలాఖరులో మొదలయ్యే తరగతులు రానున్న విద్యా సంవత్సరంలో అక్టోబర్ నుండి మొదలవుతాయి కానీ అఖిల భారత విద్యామండలి మాత్రం సెప్టెంబర్ ఒకటి నుండి స్టార్ట్ చేయాలి అన్నట్లుగా చెప్తోంది తెలంగాణకు రెండు పాయింట్ ఎనభై ఎనిమిది ఎనభై ఏడు లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల బియ్యం ఎఫ్సిఐ ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణి అన్న యోజన కింద కేంద్రం తెలంగాణకు ఈ మొత్తాన్ని సమకూర్చనుంది లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో పేదలను ఆదుకునేందుకు ఒక్కో వ్యక్తికి ఐదు కిలోల చొప్పున ఏప్రిల్ నుంచి జూన్ వరకు ఉచితంగా బియ్యం ఇవ్వాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది దేశంలో కేసులు యాభై రెండు వేల తొమ్మిది వందల యాభై రెండు ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మూడు వేల ఐదు వందల అరవై ఒక్క మందికి వైరస్ ఇక ఇప్పటి వరకు కోలుకున్న వారి సంఖ్య పదిహేను వేల రెండు వందల అరవై ఏడు నిన్న ఒక్కరోజే ఎనభై తొమ్మిది మరణాలు సంభవించడంతో మరణాల సంఖ్య వెయ్యి ఎనభై నాలుగుకు చేరింది అయితే దేశంలో అత్యధిక సంఖ్యలో కేసులు గుజరాత్ మహారాష్ట్రలోనే కొనసాగుతున్నాయి మహారాష్ట్రలో ఐదు వందల ముప్పై ఒక్క మంది పోలీసులకు కరోనా సోకింది వైరస్పై పోరులో పెద్ద నగరాలే కీలకం అంటూ నీతి ఆయోగ్ సిఇఓ అమితాబ్ కాంత్ పేర్కొన్నారు దేశ రాజధాని ఢిల్లీ ముంబై అహ్మదాబాద్ పూణే చెన్నై ఇండోర్లలో కోవిడ్ నైన్టీన్ కేసులు ఎక్కువగా నమోదవడంతో కోవిడ్పై పే పోరుకు కూడా ఈ నగరాలే కీలకం కానున్నాయి
ఆక్సిజన్ అందకే అపస్మారకంలోకి ఐఐపిఇ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ పెట్రోలియం అండ్ ఎనర్జీ ప్రొఫెసర్ విఎస్ఆర్కె ప్రసాద్ పేర్కొన్నారు ఆయన మాటల్లోని మరికొన్ని ముఖ్యాంశాలు స్టైరీన్ వాయువు ప్రభావం ఆ ప్రాంతం పైన ప్రజలపైన దీర్ఘకాలం ఉండదని అయితే గ్యాస్ లీక్ అయినప్పుడు దాని ప్రభావానికి ఎక్కువ గురైన వారిలో మాత్రం దీర్ఘకాలిక సమస్యలు ఉంటాయని ఆయన తెలిపారు ఇక విశాఖ తరహా సంఘటనలే పలుచోట్ల చోటు చేసుకున్నాయి అవి కూడా చూద్దాం ఎన్ఎల్సిలో బాయిలర్ పేలుడు సో తమిళనాడులోని నైవేలి లిగ్నెట్ కార్పొరేషన్కు చెందిన ధర్మల్ పవర్ స్టేషన్ టూలో ఈ బాయిలర్ పేలుడు సంభవించింది ఈ ఘటనలో ఎనిమిది మంది గాయపడ్డారు వీరిలో ఇద్దరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది ఛత్తీస్గఢ్లో విషవాయువులు పీల్చిన ఏడుగురికి అస్వస్థత కాగితం తయారు చేసే కర్మాగారంలో రీసైక్లింగ్ ఛాంబర్ను శుభ్రం చేసే కర్మంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది మాస్క్ ధరించకపోతే వెయ్యి రూపాయల జరిమానా తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు సో బహిరంగ ప్రదేశాల్లో తప్పనిసరిగా ఫేస్ను కవర్ చేస్తూ మాస్కులు ధరించాలని లేదంటే వెయ్యి రూపాయల జరిమానాను విధిస్తామన్నట్లుగా తెలంగాణ గవర్నమెంట్ స్పష్టం చేసింది సో ఇవ్వండి ఈరోజు న్యూస్ థ్యాంక్ యూ